എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ജനിപ്പിച്ചു കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു കൊട്ടാരക്കരയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഞാൻ ജനിച്ചു ഞാൻ കൊട്ടാരക്കരക്കാരനായി മാറി ഞാൻ എവിടെയാണോ ഏത് ദേശത്തുള്ള മനുഷ്യന് ആണോ ജനിച്ചത് ഞാൻ അവിടുത്തെ കാരനാണ് രണ്ട് ഞാൻ ഏത് വീട്ടിലാണോ ജനിച്ചത് ഞാൻ ആ ഭവനക്കാരനാണ് ഞാൻ ആ കുടുംബക്കാരനാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ ജനിച്ച് ജീവിച്ച എനിക്ക് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം തന്നു നിങ്ങൾക്കും അത് ലഭിച്ചു വായിച്ച യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യം ജോൺ ചാപ്റ്റർ ത്രീ പരീഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പ്രമാണിയായി നിക്കോദിമോസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ രാത്രിയിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോട് റബി നീ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ദൈവം തന്നോടുകൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്ന അടയാളങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു പുതുതായിട്ട് നീ ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണാൻ സ്തോത്രം പുതുതായി ജനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം അവിടെ നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളി പരീശനായോണ്ടാ പറഞ്ഞെന്ന് പറയായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ആ പദം ഉണ്ടല്ലോ ആർക്കും നിങ്ങൾ ഏത് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഏത് മതാണെങ്കിലും ഏത് സഭക്കാരനാണെങ്കിലും സഭക്കാരിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ദൈവത്തിന് കൊച്ചുമക്കളില്ല മക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന് കൊച്ചുമക്കൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും വിശ്വാസിയായുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വാസി നോ ദൈവത്തിന് കൊച്ചുമക്കളില്ല മക്കളെ ഉള്ളൂ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവമക്കളാകാനുള്ള അധികാരം ദൈവം നൽകുന്നു നിക്കോദിമോസിനോട് പറയുന്നു വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കാത്ത ആർക്കും പറഞ്ഞ ആർക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്തുവാ ദൈവരാജ്യം ബൈബിൾ പറയുന്ന ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണമല്ല ദൈവരാജ്യം പാനീയമല്ല ദൈവരാജ്യം നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള സന്തോഷമാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിനുള്ള നീതി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തു യേശുവിനുള്ള സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിലായി തീരണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിലായി തീരാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കണം പത്രോസ് പറയുന്ന പോലെ തന്റെ മഹത്വത്താലും തന്റെ വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ച ദൈവം നമ്മുടെ ജീവനും നമ്മുടെ ഭക്തിക്കും വേണ്ടതൊക്കെയും അവൻ പ്രധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു തൊട്ടുതാഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം നാം അവന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായി വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാരനാണ് അവൻ ദൈവ സ്വഭാവമുള്ളവനാണ് എന്റെ ആത്മാവിലെ കേശ് വന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ആമേൻ അവൻ എന്റെ പിതാവായി മാറി ഞാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ അവകാശിയായി മാറി അതിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി അന്യരും പരദേശികളുമല്ല വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാരും അത്രേ അലലൂയ ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ദൈവ ഭവനക്കാരനാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ വെളിപ്പാട് ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്തോത്രം എന്നും ശത്രു ഒരു ഭീഷണിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ വെളിപ്പാട് ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നും നിരാശരായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അകത്തി ചിന്ത വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരർത്ഥവും ഇല്ല ജീസസ് ഈ സെലൈവ് ഗ്ലോബൽ വർഷിപ്പ് സെന്ററിൽ വന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾ ദൈവ ഭവനക്കാരായി മാറുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം അലലൂയ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം എന്നെ വീണ്ടും ജനനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് അത് പ്രസംഗിച്ച ആളൊരു മുഖാന്തരമായി 
ജിനു പാസ്റ്റർ അല്ല തൻ്റെ മഹത്വത്താലും വീരത്താലും എന്നെ വിളിച്ചത് ഐ മീൻ തൻ്റെ മഹത്വത്താലും തൻ്റെ വീരത്താലും എന്നെ വിളിച്ചത് ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് ആ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് എൻ്റെ അകത്ത് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചത് ആരാണോ എന്നെ ജനിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ജനിപ്പിച്ചവൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിച്ചിരിക്കും ഒരു ബന്ധക്കോ സഭയിൽ പോയ കാരണം കൊണ്ട് നീ വീണ്ടും ജനിച്ചതെന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല നിനക്ക് പാസ്റ്റർ എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് താങ്കൾ വീണ്ടും ജനിച്ചതാന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല സഹോദരി സഹോദരി എന്നെല്ലാരും വിളിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നീ വീണ്ടും ജനിച്ചതാന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല കൈകൊട്ടുന്ന കാരണം കൊണ്ടോ സ്തോത്രം പറയുന്ന കാരണം കൊണ്ടോ ആ പാട്ടിന്റെ വരി പിന്നെയും പാടുന്ന കാരണം കൊണ്ടോ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ടോ നീ വീണ്ടും ജനിച്ചതാന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവന്റെ പ്രത്യേകത വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു അവന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം അവനിൽ ഉണ്ടാവും നായ്ക്ക ജനിക്കുന്നെങ്കിൽ കൊരച്ചിരിക്കും സിംഹത്തിന് ആ ജനിക്കുന്നെങ്കിൽ ഗർജിച്ചിരിക്കും സിംഹം ജനിപ്പിച്ചത് സിംഹ നായ ജനിപ്പിച്ചത് നായ കരടിയുടെ കുട്ടി കരടിയാ സ്തോത്രം ഡോബർമാന്റെ കുഞ്ഞ് ഡോബർമാന ഹലലൂയ നായ ജനിപ്പിച്ചത് കൊരയ്ക്കും സിംഹം ജനിപ്പിച്ചത് ഗർജിക്കും ഐ മീൻ സിംഹം ജനിപ്പിച്ചത് കൊരയ്ക്കത്തില്ല ഗർജിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ജനിച്ചവൻ നിശ്ചയമായും ജനിപ്പിച്ചവന്റെ സ്വഭാവം കാണിച്ചിരിക്കും ഇനി കേട്ടോ ജനിച്ചവൻ ജനിപ്പിച്ചവന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എഴുതി വെച്ചോണം നീ ഇനിയും അറിയാനുണ്ട് നീ ഇനിയും മാനസാന്തരപ്പെടാനുണ്ട് നീ ഇനിയും കൃപയിലേക്ക് വരാനുണ്ട് അല്ല നീ ആഴമായ ഒന്ന് ആത്മാവിൽ വീണ്ടും ജനിക്കാനുണ്ട് I am telling truth. I am telling the divya sabhavathina kootava kashikalai. The divine nature of God. The divine nature of God. The divine nature of God is the same. This 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 is the same. ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്പർ വൺ സ്നേഹമാണ് രണ്ട് ക്ഷമിക്കുന്ന മനസ്സ് മൂന്ന് കരുതുന്ന ഹൃദയം നാല് ബോൾനസ് ധൈര്യം ഇളകുന്ന തിര കണ്ടാലോ ചെങ്കടൽ കണ്ടാലോ ശത്രുവിനെ കണ്ടാലോ സൈന്യത്തെ കണ്ടാലോ ഒന്നും ദൗത്യം നിർത്തിയേച്ച് പുറകോട്ട് പോകുന്നവനല്ല ദൈവം അവന്റെ മക്കൾക്കും ആ ഒരു ധൈര്യം ആ ഒരു ബലമുണ്ടാകണം അവന്റെ സ്വഭാവമാ സൗഖ്യം തരുന്ന സ്വഭാവം അവന്റെ സ്വഭാവമാ കരുണ കാണിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഞാനൊരു പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചോണം എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാ ഞാൻ ആ കാര്യം അവരോട് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ യേശു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ അവനാണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ പുത്രൻ ഈ ആത്മീയ ഭവനത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ പുത്രൻ അവനാണ് രണ്ടാമാദം ഹലലൂയ ആദ്യത്തെ പുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ കരത്താൽ സൃഷ്ടിച്ച മകൻ പിശാദിന് വശം വധനായെങ്കിൽ പാപത്തിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ പാപമൊഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യനായി പാപത്തെയും പിശാദിനെയും ജയിച്ച് ജയാളിയായ ഒരു പുത്രൻ അമിൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട പൗലോസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അവന്റെ അനുകാരികളായി തീരുവാൻ തന്റെ പുത്രന്റെ സാദൃശ്യത്തിന് സ്വരൂപമുള്ളവരായി തീരുവാൻ സ്തോത്രം വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തീകരിക്കുന്നവനുമായി യേശുവിനെ നോക്കി ഓടാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അതാ യേശുവിന്റെ നേച്ചർ ആ ധൈര്യം ആ കറേജ് നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം അല്ല ലൂയ്യ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവ ഭവനക്കാരനാണ് നമ്മൾ ദൈവ ഭവനക്കാരിയാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വളർന്ന നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ നിങ്ങളുടെ അപ്പന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്ബുക്ക് മേടിച്ചു തരാനും ട്യൂഷനും വിടാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം മനസ്സ് കാണിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് 
ഞാൻ ഏത് ഭവനത്തിലാണോ വളർന്നത് ജനിച്ചത് എൻ്റെ അപ്പന് എന്നെ വളർത്താൻ എന്നെ ജനിപ്പിച്ചവന് എന്നെ കെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അങ്ങനാണ് ഇതേ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടാകണം ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചു ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ പൈതലായി മാറി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എൻ്റെ പിതാവാണ് എന്നെ കുറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്തൊരു അപ്പനല്ല എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് എന്നെ കുറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു അപ്പൻ തന്നെയാ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് അല്ല ലൂയ വീണ്ടും ജനിച്ചവർക്ക് ആ ഒരു ഉറപ്പ് വേണം എമേൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എൻ്റെ പിതാവാ ഞാൻ അവൻ്റെ മകനാ ഞാൻ അവൻ്റെ മകളാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ നേച്ചർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം പാപത്തോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമല്ല ഒന്ന് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് പറയുന്നു സ്തോത്രം നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധൻ ഒത്തവണ്ണം എല്ലാ നടപ്പിലും നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കുവേൻ അവൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കുവേൻ അല്ലെ ലൂയ ശബ്ദമുയർത്തി ഹാല ലൂയ മക്കളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മകളാണെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നിന്നിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടേണ്ട ഫലവും അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ തേങ്ങ തെങ്ങിനകത്ത് തേങ്ങ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ പ്ലാവിനകത്ത് ചക്ക ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ മാവിനകത്ത് മാങ്ങ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഓരോ വൃക്ഷങ്ങളും അതതിൻ്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പകലിവിടിരിക്കുന്ന ഓരോർത്തോണം നീ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തതിയാ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമാ നിനക്ക് മറ്റൊരു ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയില്ല ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ച കാരണം കൊണ്ട് അവനെ കൈക്കൊണ്ട കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ സന്തതിയായി ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തതിയാന്ന് ഉറപ്പോടെ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ ഒരു വെളിപ്പാട് പിശാജിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സന്തതി എന്ന വാക്ക് പിശാജിനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കാരണം ഒരിക്കലേതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവായ ദൈവം പിശാജിനോട് പറഞ്ഞു സ്ത്രീയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവൻ തന്നെ സന്തതി നിന്റെ തലയെ തകർക്കും സന്തതി പുത്രൻ നിന്റെ തലയെ തകർക്കും അവനിപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തതികളെ അവൻ്റെ പുത്രന്മാരെ അവൻ്റെ മക്കളെ അവന് ഭയമാണ് ഹലലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ വാക്കിൻ്റെ മുൻപിൽ ശത്രു വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തതിയാ എന്നെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് ഐ ആം ഡെലിവേഡ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിങ്ങിന് വന്നതാ പക്ഷേ ഞാൻ ആത്മാവിൽ അറിയുന്നു സ്തോത്രം പുതിയ ഒരു വിടുതൽ എൻ്റെ മേൽ സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ സംഭവിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ വിടുവിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ വിടുതലിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന ഉറപ്പുള്ള ദൈവ മക്കളെ കരമൊന്ന് അടിച്ച് കർത്താവിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ ഐ ആം ഡെലിവേഡ് I am delivered from the darkness. Hallelujah. I am the nature of the character. I am the nature of the character. One person comes to the world. 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 വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച ഒരു വിശ്വാസി അവൻ മറ്റൊരു ഫ്രൂട്ട് മറ്റൊരു ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഞാൻ സംശയത്തോടെ അവനെ നോക്കുന്നു അവൻ വീണ്ടും ജനിച്ചതാണോ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ നോക്കി പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഉപ്പാന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഉപ്പാണ് എന്താ ഉപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത ഉപ്പിനൊറ്റ സ്വഭാവമേ ഉള്ളൂ ഉപ്പ് ഉപ്പാണ് ഈ ഉപ്പിനെ ചുമന്ന് അമേരിക്ക കൊണ്ടുപോയാലും അവൻ ഒരു സ്വഭാവമേ ഉള്ളൂ അവൻ ഉപ്പാണ് അവനെ ആഫ്രിക്ക കൊണ്ടുപോയാലും ഉപ്പിനെ പൊതിഞ്ഞ് ആഫ്രിക്ക കൊണ്ടുപോയാലും ഉപ്പ് ഉപ്പാണ് ഉപ്പിനൊരിക്കലും പഞ്ചസാര ഈസ്റ്റ് വാങ്ങാൻ ഒക്കത്തില്ല ഉപ്പിനൊരിക്കലും വേറൊരു സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഉപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് മുഖം നിനക്ക് കാണിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല രണ്ട് മുഖം മൂടി നിനക്ക് പറ്റത്തില്ല രണ്ട് സ്വഭാവം നിനക്കില്ല നീ ദൈവത്തിന്റെ സന്തതിയാ ഇത് 
ദുള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തിളയ്ക്കണം ഞാൻ ദൈവഭവനക്കാരനാ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തതി മോളെ നിനക്കറിയുമോ സന്തതിയുടെ പദവി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സന്തതിയുടെ വില ഹാലൂയ പുത്രത്വത്തിൻ്റെ അവകാശം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആ അതാണ് അപ്പോസ്തലനെ പൗലോസ് ആത്മാവിൽ എഴുതിയത് ദാസ്യത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല അപ്പ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വന്ത പുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ അത്രേ നിങ്ങൾ പകർന്നത് മക്കളെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ഇനി അവകാശികളാണ് നാലാമധ്യായ ഒന്നാം വാക്യം പറയുന്നു അവകാശി സർവത്തിന് വ്യജമാനനെങ്കിലും അവൻ ശിശുവായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ദാസനേക്കാൾ ഒട്ടും വിശേഷതയുള്ളവനല്ല ആരുടെയും സഹായം തേടാതെ നിന്റെ വീട്ടിൽ പനിച്ചു കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന കൊച്ചിനെ നിനക്ക് സൗഖ്യമാക്കാം ആരെ ഫോൺ ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ നിന്റെ അകത്ത് ആ ഉറപ്പ് വേണം എന്റെ ആത്മാവിൽ എന്റെ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് എന്റെ ആത്മാവിൽ എന്റെ യേശു ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യമുള്ളവൻ കൈ വെച്ചാൽ അവിടെ വിടുതല ിലേക്ക് വന്ന എന്റെ യേശുവിൽ സൗഖ്യമുണ്ട് എന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് വന്നത് പകുതി ദൈവം അല്ല പൂർണ്ണതയുള്ള ഒരു ദൈവ എന്റെ ആത്മാവിൽ അത് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നേ ആത്മാവിൽ ദൈവം കടന്നു വന്നു അവന്റെ ജീവൻ എന്റെ ആത്മാവിൽ നിക്ഷേപിച്ചു എന്തിനാ ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നേ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എടുക്കാനല്ലേ നിങ്ങളൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി അതിൽ പൈസ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ എടുക്കാനല്ലേ നിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ദൈവം കടന്നു വന്ന് അവന്റെ ജീവൻ നിന്റെ ആത്മാവിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിനെ വിളിച്ചുണർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാ ഭയവും പുറത്തു പോട്ടെ എല്ലാ ഭയവും പുറത്തു പോട്ടെ എല്ലാ ഡിപ്രഷനും പുറത്തു പോട്ടെ എല്ലാ ആൻസൈറ്റി പുറത്തു പോട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ അകത്ത് വന്ന എന്റെ ദൈവം എന്റെ ആത്മാവിൽ വന്ന എന്റെ ദൈവം അവൻ സർവശക്തനാണ് 